Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Informaciones CNI. Aquí planteamos las cosas como son. Domingo 23 de octubre del 2022, la invitación para que estén con nosotros a lo largo de estos minutos analizando temas de actualidad. Ante todo, debo decir que este es el Canal Nacional de Informaciones CNI, un canal alternativo de YouTube. Si usted busca, busca y no encuentra, visítenos. Tal vez aquí obtiene su respuesta. Mi nombre es Willy Paz y produzco el espacio y el número que está a la izquierda es un número que usted debe retener si quiere contacto con nosotros. Si puede y quiere, apóyenos en Patreon. En la descripción del canal hay un link que lo lleva directo a Patreon. Y si está en República Dominicana, puede patrocinarnos a través de nuestra cuenta comercial de la Scotia Bank, Canal Nacional de Informaciones CNI, cuya numeración está en pantalla. Iniciamos el programa de hoy domingo. Como lo concluimos ayer con una noticia internacional, pero el programa de hoy es nacional casi en su totalidad, político casi en su... no, político total. Vamos a ver si eh, comenzamos. Pues ayer, ayer hablábamos de que Boris, Yel, eh, Boris Johnson podía ser, eh, por suerte del destino, nuevamente primer ministro, después de salir hace aproximadamente un mes de Down Street, eh, del 10 de Down Street, eh, desprestigiado hasta lo último. Pues no, hoy Boris Johnson, Johnson tira la toalla, anunció que ha decidido no presentarse a las primarias para sustituir a Liz Truss como líder del Partido Conservador y primer ministro del Reino Unido. Johnson dijo en un comunicado que a pesar de contar con el apoyo necesario de los diputados conservadores, llegó a la conclusión de simplemente no sería lo correcto porque no se puede gobernar de manera efectiva a menos que tenga un partido unido en el Parlamento. Yo creo que Johnson eh, no está diciendo la verdad y no es la primera vez que no dice la verdad. Eh, lo que sucede es que este hombre, según The Guardian, el periódico inglés, eh, parece que tiene eh, el más, la mayoría de los Tories para elegirlo como, como nuevo primer ministro inglés del Partido Conservador. Más de 165 parlamentarios se declaran a favor del ex canciller después que Johnson dijera que no se postularía a pesar de afirmar que tenía 102 partidarios. Eh, Johnson se ha retirado de la carrera por convertirse en líder conservador. Después de que los conservadores de alto rango advirtieran que el regreso de Johnson conduciría al caos al final de la semana, el ex primer ministro admitió que no tenía el respaldo de suficientes parlamentarios para liderar un partido unido. Vean lo que les digo. Lo que pasa es que Johnson eh, es hablador de naturaleza. Eh, miente así descaradamente, tiene unos chistes ahí rarísimos. Y fue sacado por su mismo partido. Este hombre eh, de nombre Ra eh, Rasid, ¿cómo se llama? Richie eh, Sunak, que da la impresión de ser descendiente pakistaní o hindú, pues será el primer ministro eh, de Gran Bretaña. Eh, esperamos que dentro de menos de una semana. Eso quería contarle, porque fue una noticia que surgió en el transcurso del día, y como ya tocamos el tema, completada está. Aquí en el país, Fuerza Nacional Progresista, el partido de los Castillos, cuyo presidente todavía, aunque no está actuando en política, es el doctor Marino Vinicio Castillo, o a medias en política. Eh, su vicepresidente y vocero, Felegrín Castillo, es en realidad el hombre que lleva el día a día de Fuerza Nacional Progresista. Eh, están iniciando una campaña de afiliación, renovación y en una rueda de prensa lo dejaron plasmado. Iniciamos hace unos días una campaña de reorganización de nuestro partido a nivel nacional, tanto en atención a los requerimientos de la legislación vigente como a la necesidad de dar apertura a un proceso que nos conduzca a la renovación, fortalecimiento y crecimiento de nuestra organización 
dentro de la visión de política y de nación que nos ha guiado siempre. En ese sentido, se está procediendo a realizar inscripciones de nuevos miembros y reinscripciones de miembros antiguos para su reactivación. Bien, eh, aparte de eso, eh, ¿quieren renovarlo, crecer, dejarse sentir en las elecciones? Ahora mismo se procederá a la creación de nuevos organismos y a la reestructuración de los existentes tanto como a la carnetización de toda nuestra membresía. Dicho proceso, que concluirá a finales del 2023, permitirá la integración y participación de muchos ciudadanos y ciudadanas con vocación política y patriótica a las filas de la Fuerza Nacional Progresista, que esperan contar con un espacio político partidario confiable, afín a sus convicciones y comprometido con las grandes causas nacionales. En esta Fuerza Nacional Progresista está Pelegrín Castillo. A propósito de Pelegrín, eh, Fuerza Nacional Progresista tiene, eh, quieren relanzarse, quieren tirarse, pero Fuerza Nacional Progresista tiene que hablar, claro. Eh, inclusive con el tema preferido de Fuerza Nacional Progresista, que migración haitiana, haitianos aquí, nacionalismo, patriotismo, una de las dos. Eh, tendré que hablar con Pelegrín para que me explique si él es nacionalista o es patriota, o las dos cosas también. Pero bien, eh, Pelegrín Castillo y su partido, Fuerza Nacional Progresista, sus integrantes, su familia, se le ve muy al lado del presidente Abinader. Eso no es pecado. El presidente Abinader está en plenas funciones eh, y ellos también en plena capacidad lo protege la constitución para escoger el lado que ellos quieren. Pero tienen un discurso dual, porque tienen un discurso que mientras por un lado denuncian eh, el, la, el éxodo haitiano y atacan vehementemente a, a algunos funcionarios que sin tapujo dicen lo que piensa. El caso de Pavel Isa y otros individuos más, eh, al mismo lado esculpan al presidente de la República con eso. Yo creo que es un error que si, para mí, si, si esos funcionarios se externan libremente, es con el aval del presidente de la República. Yo no estoy diciendo nada raro, porque es que entonces yo creo que es hasta insultante para Luis Abinader que Fuerza Nacional Progresista le quiera sacar las castañas del fuego, diciendo que esos funcionarios que le van a meter en problemas a Luis Abinader, primero, Luis Abinader no es un idiota. Segundo, es un hombre enterado por ser el presidente de la República. Tercero, él sabe todo lo que hacen los funcionarios. A todo esto, pues, tendría que ser un idiota el señor presidente para entonces que los funcionarios hicieran algo que eh, le está prohibido o que se, la, se le ha dicho, no, párate ahí. Entonces el papel es triste. Mi amigo de Fuerza Nacional Progresista, se lo digo sinceramente, es triste porque usted tiene toda la facultad para unirse a como usted quiera en términos políticos y más a, a un presidente de la República, a un partido de gobierno. Eh, pero eso de esculpar situaciones que atañen a un jefe de Estado, pues como que se pasa por decirlo buen modo. Pero la gente de la Fuerza Nacional Progresista son gente decente, por lo menos Pelegrín es un hombre que yo le tengo mucho respeto en términos personales. Y Pelegrín hace uso de sus atribuciones constitucionales y tuitea muchísimo, tiene ciento y pico de mil eh, seguidores en Twitter, 140, 147 mil seguidores. Eh, y fíjense, ese es un tuit que él tiró creo que ayer, hablando del doctor Balaguer. Eh, Balaguer, que fue el maestro de la reelección, siempre entraba de último en campaña electoral, a meses, porque sabía que al que está en el gobierno se le juzgará por su desempeño. Por eso en su librito, 
la mejor campaña era el desempeño día a día del gobierno y sus resultados. ¿A quién ustedes creen que está criticando Pelegrín Castillo? Sí, a ese mismo, al presidente Abinader, eso es lo que yo entiendo. Pero él está también dentro de su derecho, e inclusive lo estás aconsejando para lo que crea, eh, lo que cree él que le hará bien o no. Eh, es un aliado. O sea, eh, Fuerza Nacional Progresista se ha comportado como un aliado del gobierno. Mi crítica es que lo hacen como con vergüenza, con miedo, no se atreven a decir. Si yo apoyo a uno, lo digo. Yo apoyo a fulano, punto. Porque yo creo esto, esto y esto. O, o, o ni siquiera con eso, yo apoyo a fulano. La cuestión es que Pelegrín hace eh, uso de sus derechos constitucionales cuando expresa lo que piensa, lo que siente sobre eh, lo que debe ser un gobernante. Él dice que Balaguer fue el maestro de la reelección. Eh, pero bien, eh, el asunto, tómelo, que él hace uso de sus atribuciones constitucionales, y yo quisiera que ustedes vean la respuesta. Parece que le cayeron arriba todos los perremeistas y toda la gente eh, apática a Pelegrín y a la fuerza del pueblo. Y entonces caen en lo bajo, que eso es lo que yo no quiero que suceda dentro de las campañas electorales en República Dominicana. El doctor Castillo es un hombre ya mayor, el papá de Pelegrín, el doctor Marino Vinicio Castillo, un hombre que está casi en retiro, hace eh, apariciones en un programa de televisión que tiene y creo que de vez en cuando o semanalmente escribe algo en, eh, en un artículo que coloca en la web. Eh, ya un hombre de 90 años o alrededor de 90 años, usted no puede estar eh, sacándole cositas eh, porque eso es baja calaña. Yo creo que en vez de, de usted dirigirse a Pelegrín Castillo eh, y en un debate de ideas, porque él no le está mentando la madre a nadie ni está insultando a nadie, él dice lo que piensa y eso no puede ser un pecado en República Dominicana. Entonces, eh, irse a donde Pelegrín Castillo, yo lo trataría con respeto porque Pelegrín es un caballero, pero no aducir a que su papá hizo esto o lo otro o nada, más cuando el padre ya, aunque se puede defender, no es aconsejable, inclusive en términos de su salud. Eh, en política no se juega tan bajo. Y la gente de la Fuerza Nacional Progresista, por lo menos, hace uso de sus atribuciones. A veces no hablan tan claro, pero son personas decentes. Yo creo que el caso de Pelegrín a Pelegrín hay que respetarlo, y al mismo doctor Marino Vinicio Castillo también, que ya es un hombre mayor. Vámonos a un pequeño cambio, retornamos en breve. Usted no se mueva. Esto es Canal Nacional de Informaciones CNI. <música> 